അടുത്ത ഒരു വിഷയം ലൈനറെയും വാൾ മൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പോൾ മൗണ്ട് സിസ്റ്റവും തമ്മിൽ എന്താണ് ഒരു നമ്മുടെ ഒരു ക്ലയൻറ്റിനെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിക്കണമെങ്കിൽ പറയേണ്ട കാര്യമാണ് അതായത് ഇത് ബേസിക്കലി ഒരു ഒരു ഹോളാണ് ഒത്തിരി വീതിയുള്ള ഒരു ഹോൾ ഇത് ആക്ച്വൽ ഒരു ഹോളിൻ്റെ പടമാണ് കേട്ടോ ഞാനത് ഒരു അവസരത്തിന് വേണ്ടി വരച്ചതാണ് അപ്പോൾ അവരെ അവരെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഡ്രോയിങ് ഉണ്ടാക്കിച്ചത് അതായത് ഇത് ശരിക്കും അത്യാവശ്യം വലിയൊരു ഹോളാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ വാൾ മൗണ്ട് ചെയ്ത സ്പീക്കേഴ്സാണ് ആ റെഡ് ലൈൻ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അവിടെ സ്പീക്കർ വെക്കാവുന്ന അതായത് രണ്ട് സെക്ഷൻ ആയിട്ടാണ് ബാക്കിൽ വി ഐ പിസിനുള്ള സെക്ഷൻ ഇൻസ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സാധാരണഗതിയിൽ ഫ്രണ്ടിലാണ് വി ഐ പിസ് അവർ വി ഐ പിസിനെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇരുത്തില്ല അവിടെ നടുക്ക് അവിടെയാണ് വി ഐ പിസിനെ ഇരുത്താം അതാണ് അവ അതിൻ്റെ ഇപ്പോഴായിട്ട് ഒരു പെയർ സ്പീക്കറിനുള്ള ഒരു സ്ലോട്ട് ഉണ്ട് പിന്നെ ഫ്രണ്ടിൽ സ്റ്റേജ് ഇപ്പോഴാണ് കേട്ടോ ഫ്രണ്ടിൽ രണ്ട് സ്പീക്കർ അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കവറേജ് നോക്കുക ഈ സ്പീക്കർ എന്നുള്ള കവറേജ് ഈ സ്പീക്കർ എന്നുള്ള കവറേജ് രണ്ടും ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യുന്ന ചില സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ അപ്പറെ ഇതിൽ ഞാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഏതൊക്കെ സ്പീക്കർ കേൾക്കും ഏതൊക്കെ കേൾക്കും ഞാൻ ബാക്കിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഏതൊക്കെ സ്പീക്കർ കേൾക്കും ഞാൻ ഇവിടെ ഇരുന്ന ഇത് മാത്രമാണോ കേൾക്കുക ആണോ നാല് സ്പീക്കർ ഞാൻ കേൾക്കും ഒരുമിച്ച് കേൾക്കുമോ അതായത് ശബ്ദം ഒരു സെക്കൻഡിൽ മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് മീറ്റർ ആണ് അതിന് സബ്ജക്റ്റീവ് ടു ടെമ്പറേച്ചർ ഹ്യൂമിഡിറ്റി പലതും പക്ഷെ ഓൺ ആൻഡ് ആവറേജ് നമ്മൾ മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് മീറ്റർ ആണ് ഒരു സെക്കൻഡിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യാം അപ്പം മുപ്പത്തിനാല് മീറ്റർ അകലെ ഇരിക്കുന്ന ആൾ നൂറ് മില്ലി സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞിട്ടേ കേൾക്കുകയുള്ളൂ ശരിയല്ലേ അത് നൂറ് മില്ലി സെക്കൻഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും വ്യക്തമായിട്ട് രണ്ടായിട്ട് ഡിലേ എന്ന് പറയാം അങ്ങനെ കേൾക്കാൻ പറ്റും ഏഹ് അതേസമയം മറ്റ് സ്പീക്കറിൽ നിന്നുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ചെറിയ ചെറിയ അംശം കുറവാ കുറവ ടൈം ഡിലേ ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് കേൾക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നാല് സ്പീക്കറും കേൾക്കും നാല് സമയത്താണ് കേൾക്കുക ഒരുമിച്ച് കേൾക്കില്ല എന്തായാലും ഒരുമിച്ച് കേൾക്കണമെങ്കിൽ എല്ലാ സ്പീക്കറും എന്നിൽ നിന്നും ഒരേ ഡിസ്റ്റൻസിൽ വന്നാൽ മാത്രമേ ഞാൻ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഒരുമിച്ച് കേൾക്കുകയുള്ളൂ സാധാരണഗതിയിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഡിലേയും ഇടാറില്ല ആരാണ് ഡിലേ സ്റ്റാക്ക് ഇൻസ്റ്റലേഷനിൽ സാധാരണഗതിയിൽ ചെയ്യുക ഇല്ല ഇങ്ങനെ കൊണ്ടേ വെക്കും വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഫ്രണ്ടിലെ സ്പീക്കർ രണ്ടെണ്ണം രണ്ട് ടൈമിൽ ഞാൻ ഒരു സൈഡിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അത് രണ്ടും തമ്മിൽ ടൈം വ്യത്യാസം വന്നു ബാക്കിൽ രണ്ടും തമ്മിൽ ടൈം വ്യത്യാസം വന്നു അപ്പോൾ നാല് ശബ്ദം ഞാൻ കേൾക്കും ഒരിക്കലും ഒരുമിച്ച് കേൾക്കില്ല നാലായിട്ട് തന്നെ കേൾക്കുകയുള്ളൂ ചെറിയ വ്യത്യാസം എടുത്തറിയാൻ നമ്മുടെ ചെവിക്ക് കഴിയില്ലെങ്കിലും ഈ ചെറിയ വ്യത്യാസം ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന പെർസെപ്ഷനിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല വ്യത്യാസം ഉണ്ടാക്കും ഇനി ഓരോ സ്പീക്കറിൽ നിന്നും വരുന്ന ശബ്ദം എല്ലാ വാളിലും തട്ടുന്നുണ്ട് ഈ തട്ടുന്നൊക്കെ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഈ ബോസ് പണ്ട് അവരുടെ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ സീറോ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു മോഡൽ ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് ഹോള് മാത്രമേ ഫ്രണ്ടിൽ കാണുള്ളൂ ഒരു സ്പീക്കറാണ് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് ബാക്കി എട്ട് സ്പീക്കർ ബാക്കിലേക്കാണ് കോൺസെർട്ട് ഹാള് നടക്കുന്ന കോൺസെർട്ട് അതേപോലെ നിങ്ങളുടെ ലിവിംഗ് റൂമിലെ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമെന്നുള്ളതായിരുന്നു അവരുടെ ഒരു അതിൻ്റെ ഡിസൈൻ കോൺസെർട്ട് ശരിയാണ് കാരണം വെച്ചാൽ കോൺസെർട്ട് ഹാളിൽ അന്ന് ലൈവായിട്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ പത്ത് ശതമാനം സൗണ്ട് നേരെ കേൾക്കുന്നുള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് കേൾക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ആവശ്യം അതല്ല അങ്ങനെ ഒരു കോൺസെർട്ട് ഹാളിൻ്റെ ലൈവ് അതേപോലെ കേൾക്കലല്ല നമ്മുടെ ആവശ്യം വ്യക്തമായിട്ട് അധികം റിഫ്ലക്ഷൻ ഇല്ലാതെ കേൾക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് സോഴ്സ് എടുത്താലും എല്ലാം അതിലും തട്ടി അവസാനം നമ്മുടെ അടുത്ത് വരും അത് പല ശബ്ദം പല അടുത്ത് തട്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് നാല് സ്പീക്കർ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാല് സ്പീക്കറിൽ നിന്നും തട്ടി തട്ടി വരുന്ന ശബ്ദം നമ്മൾ പല സമയം പലതായിട്ട് ഇങ്ങനെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും അതുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ സ്പീക്കർ വെച്ചാൽ വളരെ ലോ ലെവലിൽ അടുത്തുള്ളവർക്ക് മാത്രം പെർസീവ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ അത് കേൾക്കാവുന്ന രീതിയി
സ്പീക്കറിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ആൾ വ്യക്തമായിട്ട് കേൾക്കും ഏത് സ്പീക്കറിന്റെ ആണെങ്കിലും നാലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാലിന്റെ തൊട്ട് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾ ഒരു മീറ്റർ ഒന്നര മീറ്റർ രണ്ട് മീറ്റർ ദൂരത്ത് നിൽക്കുന്ന ആൾ വ്യക്തമായിട്ട് കേൾക്കും കാരണം അയാളെ സംബന്ധിച്ചോളം ഡയറക്റ്റ് സൗണ്ട് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് വന്നതിനേക്കാളും വളരെ കൂടുതലാണ് സ്പീക്കറിൽ നിന്ന് ദൂരം കൂടും തോറും ഡയറക്റ്റ് സൗണ്ട് കുറയും റിഫ്ലക്റ്റഡ് സൗണ്ട് കൂടുകയും ചെയ്യും അത് സ്പീക്കറിൻ്റെ എണ്ണം കൂടും തോറും ലൗഡ് സൗണ്ടാണെങ്കിൽ ആ പ്രശ്നവും അതനുസരിച്ച് കൂടിക്കൊണ്ട